BrethrenNews.com presents. Nikah mana tidak tu baru ada ayat. 
ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിനപ്പകട പിറയിലായിരിക്കാം മുൻപിലായിരിക്കാം നമുക്ക് അതിനോട് തർക്കമില്ല വാദമില്ല ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരം വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ പാത്തു വരികയാണ് അടുത്ത കാലത്തൊരു വേദപുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന നരവംശ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊരു ഗവേഷണം നടത്തി പഠനം നടത്തി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലേഖനം വായിക്കാനിടയായപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നി താൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ എത്ര കോടി ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏകദേശം കണക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ആകമാനം ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് കോടിയിൽ താഴെ ആളുകളാണുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി അൻപതിനും എഴുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് കോടി ആളുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ആളുകൾ അധിവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നാളെ ഇതുവരെ ഈ ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ലോകത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമായി എത്ര കോടി ആളുകൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാലങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണെങ്കിലും എത്ര കോടി ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കാണും ആ വേദപുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപതിനായിരം കോടി ആളുകൾ നാൾ ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം കോടി ആളുകൾ അവര് പല തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഈ അൻപതിനായിരം കോടി ആളുകളെ തന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്ക നിലയിൽ തലക്കണമെന്ന ഗണനീയരായ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകളെ ഇതിനോടകം ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ അത് വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് തത്വചിന്തകന്മാരുടെ മേഖല പരിശോധിച്ചാൽ തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് ഒരു പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ആരംഭം കുറിച്ച സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യനെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനിടയായ ധാരാളം വിദഗ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രരംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടനെയോ തോമസ് ആൽവ എഡിസനെയോ ന്യൂട്ടനെയോ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായിരിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങോ അയ്യൻകാണി തുടങ്ങിയവരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയും നല്ല ആളുകൾ തന്നെയാണ് മതമേഖലകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അനുയായികളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്ത ധാരാളം മത നേതാക്കന്മാരും സ്ഥാപകന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ മതവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിനെ ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ട് പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിന് ദൈവത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവനാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായി സാധ്യമായ എല്ലാ വാർത്താ വിനിമയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാത്രം നിസ്തുല്യത എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് എത്ര വിവരിച്ചാലും വർണ്ണിച്ചാലും പാടിയാലും എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് നാല് നിലകളിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായത് അതിലൊന്ന് നിലത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആദം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാമിനെ പോലെ വേറെ ആരെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ആദമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരെയും മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല രണ്ടാമത് ഹൗവ എന്ന സ്ത്രീയെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും ഹൗവയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആദമിന്റെ വാരിയല്ലുകൾ വന്നെടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപമാക്കി ഒരു സ്ത്രീയാക്കി എന്നാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹവാമാരെ വാരിയല്ലികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വേറെ ആരെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി മേലിൽ അങ്ങനെ വാരിയൽ എടുത്ത് സ്ത്രീയോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല മൂന്നാമതുള്ളതായ ജനനം ആദമന്റെയും ഹവയുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ കയ്യിൻ ഹാബേൽ സേത്ത് തുടങ്ങിയവരായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഏതാണ്ട്
ആ ജനനത്തിന് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല ആ ജനനത്തിന് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കന്യകയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആ കന്യകയിലൂടെ അഖിലാണ്ഡത്തിന്റെ കർത്താവായ സർവശക്തനായ സർവജ്ഞാനിയായ സർവവ്യാപിയായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആ കന്യകയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനനമെടുക്കുവാൻ ജന്മമെടുക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ ജനനത്തിന്റെ രീതിയാണ് ആ ഇനത്തിൽ അതിനു മുൻപ് വേറെ ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി മേലിൽ ആരും ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല ആ ജനനത്തിന്റെ പേര് സാധാരണ നാം പറയാറുള്ളത് കന്യക ജനനം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ എങ്ങനെ ജനിച്ച നിസ്തുല്യമായ നിലയിൽ ജനിക്കാൻ ഇടയായ വേറെ ആരും ജനിക്കാത്ത നിലയിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമായി ജനിക്കുവാൻ ഇടയായ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പുണ്യ പുരുഷനെ ഈ കൺവെൻഷൻ വേദിയിലൂടെ ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരായ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥത്തോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ആ പുണ്യപുരുഷനെ പരമാവധി ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ബൈബിൾ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആധാരം വേദപുസ്തകമാണ് മാത്രമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ ഇടയായോ ആ സന്ദേശത്തിന്റെ തനിമയെ അല്പം പോലും കുറയ്ക്കാതെ അല്പം പോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ആ സന്ദേശം അതേ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോ സല പ്രവർത്തികളിൽ നമുക്കറിയാം സഭയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ നാളിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ അരുമ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായി ആ പ്രസംഗം അതേ നിലയിൽ തന്നെ ഇന്നും തുടർന്നു വരികയാണ് ആ സന്ദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം പ്രാരംഭമായിട്ട് നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോ സല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം അപ്പോ സല പ്രവർത്തികൾ രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊള്ളി നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയും പോലെ ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്യിച്ച ശക്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനായി നസ്രയനായ യേശുവിനെ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിരനിർണയത്താലും മുന്നറിവിനാലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൈയാൻ തറപ്പിച്ചു വന്നു ദൈവമോ മരണവാസങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരണം അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം പിന്നെയും താഴേക്ക് തുടരുകയാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഭാഗത്തിൽ കേൾവിക്കാരായ ആളുകൾ ഹൃദയങ്ങൾ കുത്തുകൊണ്ടവരായി ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സാവകാശം പോലെ ഓർപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷൻ താത്വികന്മാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഒരു പുരുഷനുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മത വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആരെയും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരേ ഒരു പുരുഷനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ പേര് കർത്താവായി യേശു ഈ പത്രോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നസറായനായ യേശു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷനെ നാം നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ കുറിച്ച് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ കുറിച്ച് പാടിയില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ കുറിച്ച് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ നിസ്തുല്യനായ പുരുഷനെ കാണുവാനും അറിയുവാനും നമുക്കിടയായിരുന്നു ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ നമുക്കറിയാം നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടി അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ആളെ നോക്കുക ആ സംഭവം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ ശ്രദ്ധകളും ഇട്ടിട്ട് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നാം നോക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട സംഭവമോ വ്യക്തിയോ നാം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കാണും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ
ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതിശയങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്ത് സാക്ഷാൽ ദൈവം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇടയായവനാണ് ഈ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ അതോട് ചേർത്ത് നാം വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ അധർമ്മികളുടെ കൈകള തറപ്പിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടവനായ ഈ യേശു വീണ്ടും അതെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെ നിൽക്കാൻ ഇടയായ ഈ നസറായനായ യേശു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷന് വേറെ ലോകത്തിൽ ഈ അൻപതിനായിരം കോടി ആളുകൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് അവന്റെ പേര് ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷന്മാര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദൈവ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കണം വേറെ ആരും അതിനത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രം യേശുക്കത്വ മാത്രം ദൈവ മനുഷ്യൻ ഗാഡ് മാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന അടുത്ത വാക്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും ഈ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അവൻ പാപ വിമോചകന പാപങ്ങളുടെ മോചനം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രം അവനെ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പറയുകയാണ് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കണം അവൻ പാപ പരിഹാരകന മൂന്നാമത് നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലേക്ക് മറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നവനാണ് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ ഒന്ന് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മനുഷ്യൻ പുരുഷൻ ദൈവ മനുഷ്യനാണ് രണ്ട് അവൻ പാപ വിമോചകനാണ് മൂന്ന് വിലപ്പെട്ട ദാനം നൽകുന്നവനാണ് നാലാമതായിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നാലും അഞ്ചും കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷൻ സഭ സ്ഥാപിച്ചവനാണ് അഥവാ സഭയുടെ കാന്തന അഞ്ചാമതായി ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷൻ ന്യായാധിപനാണ് ഓർക്കണം സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ച ആദ്യ നാളിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷന്റെ പ്രത്യേകതകളും നിസ്തുല്യതകളും വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന പത്രോസ് പറയുന്നത് മറ്റാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷനെ നിങ്ങൾ നോക്കണം കാരണം അവനെ പോലെ ദൈവ മനുഷ്യനായി വരെ ആരും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ട് അവനെ പോലെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്ന് അവനെ പോലെ വിലപ്പെട്ട സ്ഥാനം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാല് അവനെ പോലെ സഭ സ്ഥാപിച്ച വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഞ്ച് അവനെ പോലെ ന്യായാധിപനായ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ രക്ഷ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു അവൻ എത്ര അനുഗ്രഹീതനാണ് എത്ര നിസ്തുല്യനാണ് ഞാൻ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അൽപ്പാത്മമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് യേശു കൃത്യവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് താൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് താൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂപരപ്പ് ജീവിച്ചവനാണ് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ച മരണം അനുഭവിച്ച സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം അവന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പേര് ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവ പുരുഷന്മാർ എന്ന ചിത്രയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എലിശ പ്രവാചകനെ ദൈവ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിമത്യോസിനെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ വിളിയും ഈ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതായ പേരും വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളതായ പേരുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ജോലികൾ ചെയ്യിക്കാൻ ദൈവം അവരെ മാറ്റിയപ്പോൾ അവർക്ക് നൽകിയ പേര് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യര് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ മ
എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും വിശദീകരണത്തിന് അതീതമായ ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടാവായ വലിയവനായ ദൈവം തന്റെ ദൈവത്വത്തെ ദൈവത്വത്തിന് മാത്രം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിഗണനകളും ദൈവം എന്നുള്ളതിലെ തനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനയും എല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുവാൻ മനുഷ്യരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുവാൻ അവരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അവരുടെ കണ്ണുനീരെ പോവാൻ അവരുടെ അവരുടെ ദുഃഖകരമായ സ്ഥിതികൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നിത്യമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി പ്രത്യാശയുടെ തീരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നടത്തുവാൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ ആ ദൈവത്വത്തോട് കൂടെ തന്നെ മനുഷ്യത്വം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു കന്യകയിലൂടെ ജാതനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെതായ അർത്ഥം ഇത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇത് വിശദമാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ഈ നാളുകൾ ധാരാളം ആളുടെ ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ബഡ്ഡി ചെയ്തതോ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഫലം കിട്ടുവാനും മേത്തരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ബഡ്ഡി ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഒരു സാധാരണ നാടൻ മാവിന്റെ കുരു കിഴിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു വിരലിന്റെ വണ്ണമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മേത്തര മാവിൽ നിന്ന് ഒരു മുകളെ പോലെ ബഡ്ഡെടുത്ത് ഈ ആദ്യം കുടിച്ചു വെച്ച കിടത്തു വന്നതായ ആ നാടൻ മാവിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുകയോ അതിന്റെ മുകളെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് മേത്തരമായ മറ്റൊന്നാകത്തെ കിളക്കി വെച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും അത് നാടനല്ല എന്നാൽ നാടൻ അതിന്റെ ഗുണമതിലില്ലേ അതിന്റെ ഗുണമതിലുണ്ട് ഈ വിശേഷപ്പെട്ടതായ ഇനത്തിന്റെ ഗുണം അതിലില്ലേ വിശേഷപ്പെട്ട ഇനത്തിന്റെ ഗുണവും അതിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ഈ രണ്ട് പ്രകൃതി തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല നാടനുമുണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട ഇനവുമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരു പ്രകൃതികൾ അവന്റെ നിസ്തുല്യത അവന്റെ ഗോഡ്മാൻ എന്നതായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഉദാഹരണം ഇതായിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരേ സമയത്ത് ദൈവമായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യനുമായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽപ്പെട്ട ദൈവ മനുഷ്യനായ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കഴിയുകയില്ല യേശുവിന്റെ അരിമ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യോഹനൻ യേശുവിന്റെ മാറോട് ജാലിയിരുന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഭാഗ്യം ലഭിച്ച യോഹനാൻ എഴുതിയ മനോഹരമായ സുവിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ സുവിശേഷം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ യേശു കൃത്യ സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ കേവലം ദൈവം മാത്രമായിരുന്നില്ല ദൈവത്വം ഒട്ടും ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ ദൈവത്വത്തോടു കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ മനുഷ്യത്വം കൂടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആ പുരുഷനെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതായി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് യോഹനാൻ അറിയാം ദൈവം ഒന്ന് എല്ലാം അറിയാവുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് രണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് മൂന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തുമായിരിക്കുവാൻ കഴിയും അല്ല യോഹനാനെ നീ പരിചയപ്പെട്ട നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ നീ ചാരുടെ മാറോട് ചാരിയിരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ടോ യോഹനാനോട് ചോദിച്ച ഓരോ മുമ്മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ മാറി മാറി എഴുതുമ്പോൾ ആ മുമ്മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായി യേശു സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്നു ലോകം കണ്ട മറ്റെല്ലാ നേതാക്കന്മാരെക്കാളും കിടയറ്റ നേതാവാണ് ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായം ഉദാഹരണത്തിനായി ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുന്നവരായിട്ടാണ് ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും നഗനയേല് യേശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നഗനയേലിനോട് യേശു പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ അല്ലയോ നഗനയേലെ പീരിപ്പോസ് നിന്നെ കാണും മുമ്പേ നീ അത്തയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കാണുവാനിടയായി അല്ല ഗുരു നീ എങ്ങനെ കാണുവാനിടയായി യേശുവിന് പ്രത്യേകമായ ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശു സർവജ്ഞാനിയായിരുന്നാൽ അങ്ങനെ അത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ വേദപുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മതവക്തനായ ആ നഗനയേലിനെ യേശു തന്നെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമധ്യായം കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിരാശയുടെ പര്യായമായി മാറിയ വീഞ്ഞില്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന തകർന്നിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ കേസ് കടന്നു എന്നും പച്ചവെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കി മാറ്റി പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചില്ലേ മൂന്നാമധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ആ മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനായി സ്
ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മാറി മാറി ദേവദാസന്മാരുടെ പകലും രാത്രിയിലും ഒക്കെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കൊള്ളരുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് തങ്ങളെ തന്നെയും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും കേടുവരുത്തുന്ന സമൂഹത്തിന് വിപത്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യപാനം അത് ഒരു പാപമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം മലയാളികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ അരി മതിയാകുമെന്നാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു മാസം ഒരു വർഷം ഇവിടെ ചെലവാകുന്നത് ആറായിരം കോടിയുടെ മദ്യമാണ് ഒരു മാസം സോറി ഒരു മാസം അരി മൂവായിരം കോടിയുടെ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറായിരം കോടിയുടെ മദ്യം വേണം ഇതിൽ തന്നെ മദ്യം തൊടാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ മദ്യാസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു വിപത്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേക കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ നിരാശയിലും കണ്ണുനീരിലും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേക സ്ത്രീകൾ വിധവമാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒന്നായി മദ്യപാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പാപം പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപാനമാണ് പാപം ഞാൻ അതിന് എതിർക്കുന്നില്ല വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും വളരെ മോശമായ നിലയിൽ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നു അമ്മയും പെങ്ങളെയും മക്കളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അനാർമികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് പാപികൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനെയും നിഷേധിക്കുന്നില്ല മോഷ്ടാക്കളായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അവർ പാപികളാണെന്ന് പറയും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് മോഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പാപം പാപം മഹാപാപം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതല്ല പാപം പാപം എന്ന മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ പഴുത്ത് പാകം വന്ന ഫലങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ചെയ്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ പാപം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പാപം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഹമാസിയ എന്ന പുരിനിയമത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി പോവുക എന്നാണ് മിസ്സിംഗ് ദ മാർക്ക് മിസ്സിംഗ് ദ ടാർഗറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം മുമ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ വേറെ വഴിയായി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് തെക്കോ തെക്കോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം നേരെ വടക്കോട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് പോയാൽ അവനെ കുറിച്ച് പറയാം ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ വേറെ വഴിയായി പോയി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയിലും പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിംഗ് ദ മാർക്ക് ദൈവം മനുഷ്യനുമാകെ വെച്ചിരുന്ന ആ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ വേറെ മാർഗത്തിലൂടെ താങ്ങാൻ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയതിനെയാണ് വേദപുസ്തകം പാപം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം വെച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ ആ ലക്ഷ്യത്തോട് അനാദരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എതിർ ദിശ നോക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യ ചരിത്രം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തെളിയിക്കുന്നത് പോലെ നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തും പോലുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരെ നോക്കിയിട്ടും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ നോക്കിയിട്ടും പ്രായവ്യത്യാസം കൂടാതെ സകല ആളുകളെ നോക്കിയിട്ടും സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം പറയുന്നത് പുറമെ ഭംഗിയായി മോഡിയായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ആ ആളെക്കാളൊക്കെ ഭേദമാ ഞാൻ ബ്രദർകാരുകളെ പോകുന്നു ഇന്ന ആളുകളെക്കാളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭേദമാ ഞാൻ ഭേദമാ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പോകേണ്ട എല്ലാവരും ആ മാർക്ക് മിസ് ചെയ്തു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ താഴെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പാപികളായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അതോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഈ പാപിയായ മനുഷ്യന് അവൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും ഒരു ശമ്പളം കൊടുത്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഒരാളെ ജോലിക്കായിട്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ രാവിലെ തൂമ്പയുമായി പടിസ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളിന് വൈകുന്നേരം കൂലി കൊടുക്കാറുണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അവന് ജോലി കഴിയുമ്പോൾ മാസം മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിനോ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ഏതാണ് ഈ മരണം ഒടുവിലെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേവലം ശാരീരിക മരണമല്ല ശാരീരിക മരണം കൊണ്ട് കാര്യം അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനപോലെ പാപങ്ങൾ
ആൾക്കാർ എന്താണ് മാർഗം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വനേയുള്ളൂ അവനെ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷനാണ് എന്താണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ മരണവും നരകവും ശിക്ഷയും തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടുകൾക്ക് പിറകിൽ ലോകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമായി പരത്തിൻ നാട്ടിലെ ഉയരമുള്ളതായ മുട്ടക്കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടതായ പച്ചമരക്കുരിശിന്മേൽ ഈ ദൈവം മനുഷ്യൻ പാവത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനായി തീർന്ന ദൈവം മനുഷ്യനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവൻ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ഇതുകൊണ്ട് ഇനി പാപി പാപത്തിൽ തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിന് മെച്ചമായൊരു നിലവാരമുണ്ടാക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഗോൽഗോധായുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ എന്ത് നേട്ടമാണ് നമുക്കുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ അനേക ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ മരണം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള സകേല മരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായ വ്യതിരക്തതയുള്ളതായ ഒരു മരണമായി തീർന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുപോലെ മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒരാളും ഇനി ജനിക്കാനും ജീവിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇതുപോലൊരു മരണം ഇനി മേലിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതുമില്ല എന്താണ് യേശുക്കത്വന്റെ മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യേശുക്കത്വന്റെ മരണം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് പോരാ തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളതായ നാല് പ്രധാനമായ നേട്ടങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാം ഏകദേശം ആറാം മണി നേരമായപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോയിട്ട് ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്ത് ഒക്കെ അന്ധകാരമുണ്ടായി ദൈവമന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല നടുവ് ചീന്തിപ്പോയി യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവെയും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തെക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ സമയത്ത് സംഭവിച്ച നാല് പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രകാരനായ ലൂക്കോസ് ഇവിടെ വളരെ തെളിവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ആറാം മണി നേരമായപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോയിട്ട് ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്തൊക്കെയും അന്ധകാരമുണ്ടായി എന്തിനാ ഈ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈ ആറാം മണി മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെയുള്ള സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു യോഹനൻ മാത്രം ആ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ എഴുതാൻ കാരണം ലൂക്കോസ് അന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൽ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറും കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ സമയം രേഖപ്പെടുത്തി ആറാം മണി മുതൽ ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ യേശു എപ്പോഴാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് മർക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു അത് നമ്മുടെ സമയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ യഹൂദ സമയത്തോട് ആറ് മണിക്കൂർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമയം കിട്ടുന്നത് കാരണം അവരുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കാണ് നമ്മൾ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു അവർ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് അവരെ പുതിയ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം മണി നേരത്തെ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിലധികം ആറാം സമയം ഒൻപത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി ആയപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു ആറാം മണി മുതൽ ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്തൊക്കെ ഇരുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിലധികം ആറാം സമയം പന്ത്രണ്ട് നട്ടുവിച്ചൊക്കെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ലോകത്തിലെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ലോകവ്യാപകമായി അതിഭയങ്കരമായി ഇരുട്ടുണ്ടായി എന്താണ് ഈ മൂന്നാം മണിയുടെയും ആറാം മണിയുടെയും പ്രത്യേകത ഒൻപതാം മണിയുടെയും പ്രത്യേകത അത് നമ്മുടെ സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ഭവനങ്ങളിൽ അവരുടെ മതപരമായ ആചരണങ്ങളിൽ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആടുകളെയും കാളകളെയും ഒക്കെ മാറി മാറി യാഗം അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും കുടുംബമായും ഒക്കെ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭാത യാഗവും
ദിവസവും അവർ യാഗം അർപ്പിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ ആടുകളുടെയും കാടുകളുടെയും രക്തങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗുണം മുന്നൂറ് യഹൂദ കലണ്ടറിൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നൂറ് ദിവസമാണല്ലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗുണം മുന്നൂറ് ഗുണം രണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുക അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതായ യാഗങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടും യഹൂദ ജനത രാഷ്ട്രമായി നിലവിളിച്ചു പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആയിരമായിരം യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ യാഗമൃഗങ്ങളുടെ രക്തം പുഴ പോലെ ഒഴുകുവാനിടുകായിട്ടും പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ നിലവിളിച്ച മനുഷ്യന്റെ നിലവിളിക്ക് ഉത്തരമായി കരുണാനിധിയായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കരിഞ്ഞെണ്ണിയ ഉത്തരമാണ് കഥാവ യേശു കൃത്യന്റെ ഗോൽഗോധായിലെ മരണം കാൽമുറിയിലെ ക്രൂശിലെ യേശുവിന്റെ മരണത്തേക്ക് ഒൻപതാം മണി നേരമായപ്പോൾ ആറാം മണി മുതൽ ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്തെല്ലാം വീട്ടുണ്ടായി ഒരു യാഗപീഠത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു യാഗമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മരണവേദനയോടുകൂടെ വെപ്രാളം കാണിക്കുന്ന ഒരു യാഗമൃഗം അതിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കുമ്പോൾ നാലുപാടേക്കും ചീറ്റി ഒഴുകുന്നതായ ചോര ഇത് കാണുമ്പോൾ അനുതാപത്തോടെ നിൽക്കുന്ന യാഗ അർപ്പകൻ അവൻ പറയാനുള്ളത് ഞാനാണ് അപരാധം ചെയ്തത് ഞാനാണ് തെറ്റി ചെയ്തത് ഞാനാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എനിക്ക് പകരമായി ഈ നിഷ്കളം കഴിഞ്ഞ യാഗമായി തീരുന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുതാപത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പാപത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു പരിഹാരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം മൂന്നാം ദിവസം പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടെ കൂടെ യാഗങ്ങളെ കഴിച്ചിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാഗ കാര്യപരിപാടികളുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് യേശു ഗോർഗോധായുടെ മുകളിൽ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു സകേലൊന്ന് വൃത്തിയായി ഇനി പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യാതൊരു അധ്വാനവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്യൂക്കോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് യേശു പ്രാണന വിട്ടപ്പോൾ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കനായ ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ആ ക്രൂശിന് ഒരു സന്ദേശം നൽകാനുണ്ട് യാഗങ്ങളെ വിടാം ഇനി യാഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല മതത്തിന്റെ കർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല തീർത്ഥയാത്രകൾക്ക് അറുതി വന്നിരിക്കുന്നു നാം കൊടുക്കുന്ന ദാന ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അറുതി വന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഒന്നാം ദിവസം സഭ ആരംഭിച്ച ദിവസം രണ്ടായിരം ആണ്ടുകളുടെ പിറകിൽ ആദ്യം ആരംഭിച്ച പ്രസംഗം പറയുന്നു യാഗങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വന്നു ഇനി യാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം അന്ധകാരം ഉണ്ടായി അന്ധകാരം എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അന്ധകാരം പൊതുവെ ന്യായവിധിയെയും മരണത്തെയും കാണിക്കുന്ന മിശ്രൈമിൽ ദൈവം പത്ത് ബാധകൾ അയച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാധയായിരുന്നു കൂലിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിയിലിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞവർ നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരം കണ്ണ് അടച്ചാലും തുറന്നാലും ഒരേ അനുഭവം വെളിച്ചം കാണാതെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് മിശ്രയും ദേശത്ത് ദൈവമായിട്ട് ന്യായവിധിയായിരുന്നു നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു കൃത്യ ഗോർഗോധായുടെ രണ്ട് കരങ്ങളെ വിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രാണനെ വിട്ടപ്പോൾ ആ ക്രൂശിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് യേശു സാധിച്ചെടുത്ത വലിയ കാര്യം എന്താണ് പാപമോചനത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യായവിധിക്ക് മരണത്തിന് നരകത്തിന് വിട പറയുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കാലം വരെ ജനകോടികൾ മരണത്തിന്റെ ഭാഗം പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ യേശു കൃത്യന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ന്യായവിധി നൊഴിവുള്ളവരായി തീരാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയാണ് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ അതുകൊണ്ട് പൗരസപ്പോസ്തരം റോമാലേഖന വെട്ടാം അദ്ദേഹം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാന സഭയിലുള്ളവർക്കെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന സഭയിലുള്ളവർക്കെന്നല്ല ഇന്ന മതത്തിലുള്ളവർക്കെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് പാപത്തിന്റെ വിമോചനം വരുത്തിയ കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി അനുതാപത്തോടുകൂടെ യേശു രക്ഷകനെ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് യേശു വരുത്തിയ പാപമോചനത്തിന്റെ പങ്കാളികളായി തീരുമാൻ കഴിയും മൂന്നാമതായി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണ സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിലെ തിരശീല മേതൊട്ട് അടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴി എന്നതേക്കുമായി കൊട്ടിക്കടച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റുവാൻ പാപകാരണമായപ്പോൾ ആകറ്റയ്ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വരുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു ക
വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളതായ ഒരു വാക്കാണ് അത്യുച്ചത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ അത്യുച്ചത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ മൂന്ന് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് യോഹന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനായ ലാസർ മരിച്ചു നാല് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവൻ കല്ലറയിൽ വെച്ചിക്കപ്പെട്ടു നാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി ആ കല്ലറയുടെ സമീപത്തേക്ക് യേശു മന്ദം വന്ന മടുത്തു വന്നു കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ നിന്നു അവന്റെ സഹോദരിമാർ ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാർ ഉള്ളെന്ന് ഒന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു അതിനുശേഷം യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസറയെ പുറത്തു വരിക ലാസറയെ പുറത്തു വരിക എന്ന് അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോട് കൂടെ ലാസറയെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ലാസർ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളവനായി പുറത്തേക്ക് വന്നു സാധാരണ പ്രസംഗവരൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ ലാസറെ എന്നുള്ള വാക്ക് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദം തുടങ്ങി നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സകലരും ആ ലാസറിനോട് കൂടെ വേദാനി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ഹാജരാകുമായിരുന്നു വേണ്ട സമയമായില്ല ലാസറിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി രണ്ട് യേശു കർത്താവ് അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചത് ഗോൽഗോധായുടെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പാപം മാനവരാശിയുടെ പാപത്തെ മുഴുവനും എന്നും നയിക്കുവാൻ ചുമന്നൊഴിക്കുവാൻ യേശു ഗോൽഗോധായുടെ മുകളിൽ വെച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള സമസ്ത മാനവരാശിയുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുകയായിരുന്നു മരണഭീതി നീക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നാമതായി ഒന്ന് ദശനോടിക്കാൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് തുടങ്ങിയ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താപുതാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ഭൂമിന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹണത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുതേൽക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവനോടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവരെങ്ങനെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും പൗരോസിന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ അടുത്ത ഗംഭീരമായ നാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും രണ്ട് സംഭവിക്കും മൂന്ന് യൂണിയൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചവരും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരും ഏറെ നാളുകളായി കാണുവാൻ കൊതിച്ച അനേക മാതാപിതാക്കന്മാർ അനേക സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അനേക വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു യൂണിയൻ നടക്കും തീർന്നില്ല നാലാമതായി നാല് കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും തീർന്നില്ല കർത്താവിനിവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കൾക്കും മതിയായ പ്രതിഫലങ്ങളെ നൽകുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും അന്ന് ഒരു ഗംഭീരമായ ശബ്ദം മുഴക്കപ്പെടും ഇവിടെ ഗോൽഗോധായുടെ മുകളിലാകട്ടെ വേദാനിയിലെ ഭവനത്തിലാകട്ടെ മധ്യാകാശത്തിലെ വരവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാകട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദേശം കഥാവ് ഉറക്കാൻ നിലവിളിച്ച ആ ശബ്ദം നിരാശയെ നിനക്ക് വിട മരണഭീതി നീങ്ങി പുതിയ ശരീരത്തോടെ തേജസോട് കൂടെ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് കഥാവിനെതിരെ കാനാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവം ഇതിന് പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു കൊൽബോധായിലെ മരണം കാൽപുരയിലെ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ മരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷൻ പാപപരിഹാരകനാണ് അവൻ യാഗങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരുത്തി അവൻ ന്യായവിധിക്ക് അവസാനം വരുത്തി അവൻ ദൈവമായ അകത്തേക്ക് അവസാനം വരുത്തി അവൻ മനുഷ്യന്റെ സകേന നിരാശയ്ക്കും അറുതി വരുത്തി ഇത്ര നല്ലൊരു രക്ഷകൻ അവനെയാണ് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാറ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ അധികം വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടു തൊട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുന്നിൽ വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രവർത്തന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അതിനുശേഷം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും നല്ല ദാനം നൽകുന്നവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ദാനങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളം ദാനങ്ങൾ തരും രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് 
ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും വനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളാണ് നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ജീവജനം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അനുമതി ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൂസിനാണെങ്കിൽ സമയം ആരംഭിച്ച ദിവസത്തെ ആദ്യ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ആർക്കാ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണം എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന സകല ആളുകളോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും ദാനമാണെങ്കിൽ ആ ദാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ യാതൊരു അധ്വാനവും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ദാനമല്ല റോമാലേഖന പെട്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചവരായ നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുന്നെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ചുരുക്കി പറയട്ടെ കഥാവ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ അനവധി ദാനങ്ങൾ അതോട് ചേർത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ദാനമായി ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകുന്നു മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കഥാവിനെ കൈക്കൊണ്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ള അനവധിയായ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിഭജിച്ചു തരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതിനാൽ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതിനാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഈ കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ ഈ വേദിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് പിൻപിലുള്ള പ്രധാനമായ പ്രേരക ഹേതു അതിന്റെ അതിന് അതിന് പിൻപിലുള്ള പ്രധാനമായ പ്രേരക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് മന്ദമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ബോധം നൽകി യേശു മാത്രമാണ് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷനെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി യേശു രക്ഷകൻ എന്റെ കർത്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയായിത്തീരും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷൻ ഏറ്റവും നല്ല ദാനം നൽകുന്ന പുരുഷനാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഒടുവിലത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടല്ലോ കഥാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷന്റെ അടുക്കൽ ഒരാളെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ വന്നാൽ അവനെ ദൈവ മനുഷ്യനായി കണ്ടാൽ രണ്ട് പാപ വിമോചനായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിച്ച് ഹൃദയമായി സന്തോഷിക്കുവാനും പാടുവാനും കഴിയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നാലാമത് അവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവ സഭയുടെ അംഗമാണ് എന്താണ് ഈ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈതാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ പല സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന സഭയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സഭയെന്ന് പറയും അതിന്റെ അവകാശം നമുക്ക് ഉണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ ലോകത്തുള്ള ഒരു സഭയും എത്ര മെച്ചമായ സഭയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഉപദേശം കൊണ്ടും ആചരണം കൊണ്ടും ജീവിത രീതി കൊണ്ടും നൂറ് ശതമാനം ശരി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സഭയും ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല എന്നാൽ ഒരു കുറവുമില്ലാത്തവരെ ഒരു സഭയെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ആ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കെട്ടിടമല്ല സഭ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് പിശാജിൽ നിന്ന് അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോശമായ ജീവിത രീതികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരുവാനും വേണ്ടി കഥാവ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന സകല ആളുകളും അവർ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടെ അവർ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായി അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അവർ ദൈവ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് ആ സഭയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പതിപ്പുകളായി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചെറിയ ചെറിയ സഭകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ സഭയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ ഒന്നാമതായി പാപമോചനം നേടിയവരായിരിക്കണം രണ്ടാമതായി നാം വായിച്ച മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ടല്ലോ കഥാവ യേശു നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം
ഏത് <laughs> മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവർത്തികൾ കടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും ദൈവത്തിന്റെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്ക തീപ്പൊയ്ക നരകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ശാരീരികമരണം ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായി തീരാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേർതിരിയുന്നു ശരീരവും ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള വേർപാടാണ് ഒന്നാമത്തെ മരണം ഇതിനപ്പുറത്ത് രണ്ടാം മരണമുണ്ട് ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിച്ചത് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാനുള്ളതായ മരണം ആ മരണത്തിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടാം മരണം അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിന്നയിക്കുമായി അകന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളതായ ഒരു അനുഭവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സകേല ആളുകൾക്കും ഒരു രണ്ടാം മരണമുണ്ട് ഒരു രണ്ടാം മരണമുണ്ട് ന്യായവിധിയിലേക്കായി പോകുന്ന ഒരു ദിവസം അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അപമാനം അനുഭവിച്ച് കൈകാലികളെ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെങ്കിലും ഇന്ന് മരിച്ചവർ നിയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തേരോമയനായി രാജാതി രാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി ജീവിക്കുന്ന യേശു രക്ഷകനെ ന്യായാധിപനായി ഒരു ദിവസം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാണേണ്ടതായി എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ് അവൻ ദൈവ മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ചവനാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നൽകുന്നവനാണ് അവൻ ദൈവ സഭയിലേക്ക് നമ്മെ ചേർക്കുന്നവനാണ് അവൻ ന്യായാധിപനായി വരുന്നവനാണ് നാളിതുവരെയും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ പുരുഷനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാഥനായി കർത്താവായി അംഗീകരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇനി ഇതുപോലൊരു സന്ദേശം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായത് വരികയില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദേശം കേട്ട തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായെന്ന് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്തണം ഒരു മരണമുണ്ട് നിശ്ചയമായ ഒരു മരണമുണ്ടാകും എത്ര കരുത്തനും മരിക്കും എത്ര പണക്കാരന് പാവപ്പെട്ടവരും മരിക്കും ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവ മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ന്യായവിധിയായ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവായ യേശുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അതിനുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായി വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനോട് പറയുക കർത്താവായ യേശുവെ ഞാനൊരു പാപി എന്ന സംബന്ധിക്കുന്നു എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ചതിനായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ എന്ന് അവൻ പേര് വിളിച്ച് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോക എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷകന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് സമാധാനത്തോടും പാപഭാരം ഒഴിഞ്ഞവരായി തീർന്നവരായി വീടുകളിലേക്ക് പോകുവാനും ദൈവം നിങ്ങളെ ഇടയാക്കട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയകമായി നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ തീരുമാനമെടുത്ത ആളുകൾ ദയവായി എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് തലകളെ പണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ജീവിത വേശുവിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം വരങ്ങിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുമോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച രക്ഷകൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത് ഒരു മരണ നിശ്ചയം സമയം മാത്രം നിശ്ചയമല്ല ദൈവം അനുവദിച്ചു നൽകിയ ഈ വിലപ്പെട്ടതായ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം യേശു കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ ആരുണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിലും ദയവായി ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം 
Bahagian dari ceri itu walaupun ramai ramai, ni kalau samsaya ni cek, kami ni lekik barang kami ni dorang pegi tu. Yang kalau hari malam selimai ini, ni kita suruh dia bila hari. Ini malam ni yang kalau hari kerja itu dia naik istotro. Hari bulan bayar kara, awak tu ni kalau kita lagi dia naik istotro. Nalai parti kalau ni kalau kita lagi dia naik istotro. Abang tu wajan ni lagi dia naik istotro. Kuti beri dengar lebar kemari ni yang kalau istotro ni dia beri abang tu kari ni lekik pun cuma ni yang kalau perhati kita tu. Dewi wang kani cinta ni, ini perusahaan ni. Ini malam ni yang kalau dia tu orang, ah perusahaan ni mai. Bentam udah ay, papa baca dan dengar berai, dewa sabi dan yang kalai, ni ayam itu dulu juga berai terluar, yang kalau main yang kalau bicara kalau lembur ke bawah ni kalau kalau marah kalau main, ini yang kalau perhati ke tu, ini perhati kalau tu orang orang yang kalau pernah jadi kalau main, papa ni kalau tu orang, papa ni kalau tiada, yang kalau kita tadi apa sahaja kalau tu main yang kalau terlupa dengan marah kalau main, mahu tu beli yang kalau berdekat dengan tu, kereta awal ye si kustur beli hari nama betul kan ni, ame, kita awal ni betul ni seni agam, kereta awal ye si kustur ni kerbau, ah susu pikir main kalau tu ini tu beri susah, mahu ni kuda ame. Nama Allah, abang orang nama kita macam mana tu orang punya. Ia boleh benda yang kita ni kemar ayat itu. Amin. Sama hari tu orang, nama orang ni kemar ayat itu. Dewa ni kemar ayat itu. Amin. 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 Presented by BrethrenNews.com